மனம் திறக்கிறார் திருமதி பி கே சசிகலா அவர்கள் அவர்களுடனான நேர்காணலின் நேற்றைய தொடர்ச்சியை இப்போது நீங்கள் காணலாம் வணக்கம் வணக்கம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருடைய மரணம் அந்த மரணத்தை எப்படி அம்மா எடுத்துக்கிட்டாங்க என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க அவங்க அந்த காலகட்டத்தில் மாதிரி தலைவர் மறைஞ்சிட்டாங்கன்னு இப்போ தாங்க தகவல் வந்தது அப்படின்னு சொன்னேன் அம்மா அவர் ஒன்று கிளம்பி அழைச்சிக்கிட்டு நேரடியாக நாங்கள் வந்து தோட்டத்துக்கு போனோம் தோட்டத்துக்கு போகும்போது எங்களை மெயின் கேட்டே திறக்கலை பிள்ளைரை விட மாட்டேங்கிறாங்க அவள் நாங்கள் எவ்வளோதோ மன்றாடி கேட்குறோம் நாங்கள் தலைவரை பார்க்க வந்திருக்கோம் மெயின் கேட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கன்னு இல்லை ஓப்பன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அங்கே உள்ள ஒரு போலீஸ்காரர் சொல்கிறார் அப்போ ஒன்றதே நான் திரும்பி பார்த்தேன் எங்கள் டிரைவரை இப்போ நீ ரிவர்ஸ் எடுத்து கதவை உடச்சிட்டு உள்ளே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சொன்னதும் டிரைவர் உடனே நீங்கள் கண்ணாடி கிளாஸ்லாம் இறக்கிடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரைவர் ரிவர்ஸ் எடுத்த உடனேயே டக்குன்னு கதவை திறந்துட்டாங்க அப்புறம் போய் போட்டி கொள்ள நிறுத்தணும் வண்டியை நிறுத்திட்டு உள்ளார போகிறோம் போகும்போது அந்த போட்டி கோலை நின்னது ரெண்டு பேரும் நின்னாங்க பார்த்தேன் ஒன்று வந்து பழைய முன்னாள் அமைச்சர் ராஜாராம் அவங்களும் ரஜினிகாந்த் அவர்களும் நின்னாங்க அங்கே நாங்கள் டக்குன்னு படி ஏறி போட்டி கோலேருந்து வீட்டுக்கு கதவுக்கிட்ட உள்ளார போய் சைடில் ஒரு அழுகை சத்தம் கேட்டுச்சு சரி அங்கே தான் பாடி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு லெஃப்டில் ஒரு ரூமு அங்கே உள்ளார போனோம் போனோடனே ஒரே கூட்டமாக தான் இருந்தாங்க உடனே தலைவர் பாடி அங்கே இல்லை உடனே அந்த கதவை வந்து உள்ளார ரெண்டு பேர் நின்றுக்கிட்டு கதவை சாத்த பார்த்தாங்க சாத்த பார்த்ததும் தினகரன் அப்போ கொஞ்சம் குண்டு பையனாக இருப்பான் தினகரன் உடனே வந்து அந்த கடவு கதவுகிட்ட வந்து அப்படியே நின்று அம்மா சீக்கிரம் வெளில வந்துடுங்க வெளில வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சொன்னோடனே நாங்கள் டக்குன்னு நான் அக்கா வளைச்சிட்டு வெளில வந்துட்டேன் அப்போது நாங்கள் வந்து போட்டிக்கோட்டே திருப்பி போட்டிக்கோட்டே நிற்கிறோம் எங்கே பாடி வச்சுருக்காங்கன்னே தெரியல அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா பாடியை கொண்டு வந்து அங்கே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டுவெண்ட்டி ஒயிட்டில் ஒரு வேன் நின்றுச்சு அந்த வேனில் தலைவரோடைய தலைப்பகுதி தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு இது பாருங்கக்கா இந்த வண்டியில் கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் உடனே தலைவர் வண்டி போனதும் நாங்களும் பின்னாடியே புறப்பட்டு போனோம் போய் நேராக ராஜாஜி கால் போணுச்சு ராஜாஜி கால் போனோடனே கணவர் சொன்னபடி எங்கள் ஆட்கள் வந்து எங்களை அழைச்சிட்டு போனாங்க மேலே போய் நாங்கள் தலைவருக்கு பக்கத்தில் பாடிக்கு பக்கத்தில் நாங்கள் நின்றுட்டு இருந்தோம் அப்போ நாங்கள் மூணு பேர் தான் நின் நிற்கிறோம் மற்றவங்கள்லாம் வந்து எங்களை இடித்து தள்ளுறது ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போவே நாங்கள் அதை பொறுத்துக்கிட்டு நின்றுட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே மத்தியானம் ஒரு மணிக்கெல்லாம் எங்கள் ஊர்லேருந்து என்னுடைய டாக்டர் நோனும் என் தம்பியும் ஆட்கள் எல்லாம் அழைச்சிட்டு அவங்க ஒரு முப்பது பேர் வந்துட்டாங்க வந்து ஒரு மணி ஒன்றரை மணிக்கெல்லாம் வந்து சேர்ந்துட்டாங்க எங்களை சுற்றி எங்களுக்கு பாதுகாப்பாக அம்மாவுக்கு பாதுகாப்பாக நின்றுட்டாங்க எல்லாருமே அந்த சமயத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா இங்கே சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் வந்து ஸ்ரீபால் அவர் மெதுவாக மேலே வந்து அம்மா இங்கே சூழ்நிலையே சரியில்லை அம்மாவை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி சார் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நின்னோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈவினிங் மாலை ஆனதும் வீட்டு சடங்கு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி பாடியை உள்ளார எடுத்துகிட்டு போனாங்க உள்ளார எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க வீட்டு சடங்குகள் இருந்தாங்க மற்றபடி கேபினட் மந்திரிகள்லாம் எல்லோரும் உள்ளார போயிட்டு வந்தாங்க ஆனால் அக்கா நிற்கிறாங்க நான் நிற்கிறேன் பக்கத்தில் ஒரு ரீத்து வச்சுக்கிட்டு தினகரை நிற்கிறாப்புல எங்களை உள்ளார அனுமதிக்கலை அதன் பிறகு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஒவ்வொருத்தட்டையாக கேட்டோம் அப்போ எஸ்டிஎஸ் வெளில வந்தார் அவருக்கு போய் ஏதோ பார்த்துட்டு வெளில வந்தார் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் அக்கா கொஞ்சம் உள்ளார் போய் இந்த மலர் வலையை வைக்கட்டும் கொஞ்சம் அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் பதிலே சொல்லாமல் போயிட்டார் ஒன்றுமே சொல்லலை அதுக்கப்புறம் அப்படியே நின்றுட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே பாடியை வெளில எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க பீரங்கி வண்டியில் வைக்கிறதுக்கு அப்போது இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஆர்மி இராணுவ அதிகாரிகள்லாம் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து அம்மா கிட்ட வந்து நாங்கள் பாடி எடுத்துகிட்டு போய் வண்டியில் வச்ச பிறகு உங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறோம் நீங்கள் அங்கே வைங்க மலர் வலையம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அதுபடி நாங்கள் வந்து 
அவங்க சொன்னபடியே வந்து அழைச்சிட்டு போனாங்க நானும் தினகரனும் கூட போகிறோம் அம்மா கூட போய் அம்மா அந்த வண்டியில் அப்படி ஏற்றி விட்டு நான் நிற்கிறேன் கீழே தினகரன் அம்மா கூடவே பின்பக்கமாக ஏறி நின்னார் அப்போ அந்த மலர் ஒரு வைக்கும்போது அம்மாவை பிடிச்சி தள்ளுறாங்க பின்னாடி இருந்து வந்து இவர் ஜேபிஆர் இவங்கள்லாம் அம்மாவை பின்பக்கமாக முதுவில் அடிக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கிறாங்க இழுக்கிறதுக்கு அந்த சமயத்தில் தினகரன் சின்ன பையன் ஜேபிஆர் கையை பிடிச்சி கடிச்சிட்டான் பையன் டக்குன்னு அப்போ தான் கையை உதறி அம்மாவை விட்டார் அவர் அதுக்குள்ளே அம்மா வந்து பேலன்ஸ் இல்லாமல் கீழே சாஞ்சிட்டாங்க நான் கீழே இருந்து பிடிச்சிட்டேன் அம்மாவை அதுக்குள்ளே கமிஷனர் ஸ்ரீபால் பக்கத்தில் வந்தார் தயவுசெய்து இங்கே இனிமேல் அம்மா இருக்க வேண்டாம் எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை அடியாட்கள் எல்லாம் கொண்டாந்து வச்சுருக்காங்க உடனடியாக அம்மாவை நீங்கள் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுங்கன்னு சொன்னார் எங்கிட்ட உடனடியாக நாங்கள் அம்மாவை அழைச்சிட்டு நாங்கள் போயஸ் கார்டன் போயிட்டு போயஸ் கார்டன் போயிட்டு அந்த மன உணர்வு அந்த வேதனையை உங்கள்கிட்ட எப்படி வெளிப்படுத்தும் போன உடனேயே அம்மா என்ன பண்ணாங்க போயஸ் கார்டன் வீட்டுக்குள்ளே போனதுமே லெஃப்ட் சைடில் அவங்க அம்மாவுடைய ஃபோட்டோ இருக்கும் என்னை இப்படி அவமானப்படுத்திட்டாங்கம்மான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கீழே அப்படியே பிறந்துட்டாங்க படுத்து அப்படியே மயக்கம் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு உடனே தூக்கி நான் தலையை தூக்கி மடியில் வச்சுட்டு உடனே ராஜோன்னு எங்கள் வீட்டில் உள்ள சமையல் செய்கிற அம்மா அது இருந்துச்சு வீட்டில் அதை தண்ணி கொண்டு வர சொல்லி முகத்துக்கெல்லாம் தெளிச்சிட்டு கொஞ்சம் சரியானதும் நான் மேலே அழைச்சிட்டு போயிட்டேன் போய் அப்புறம் அவங்கள குளிக்க வச்சு அப்புறம் மூணு நாளாக அவங்க சாப்பிடவும் இல்லை அப்புறம் மேலே ஒரு பிரெட்டு கொடுத்து சாப்பிட வச்சு பிடிவாதம் பண்ணி அப்புறம் மேலே படுக்க வச்சோம் நைட்டே என்ன சொல்லிட்டாங்க நான் இனிமேல் இதில் இருக்க மாட்டேன் அவர் கஷ்டப்படுறாரு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்னை வந்து கட்சியில் இருக்கணும் நீ எனக்காக வந்து செய்யணும்னு சொன்னார் அதுக்காக தான் நான் வந்து எல்லாம் செஞ்சேன் என்னை இந்த அளவுக்கு அவமானப்படுத்திட்டாங்க ஒரு மனிதாபிமான உணர்ச்சியே இல்லாதவங்களாக இருக்காங்க ஆனால் அவரே போயிட்டார் இனிமேல் இருக்குது இதெல்லாம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா வந்து நான் இதுலேருந்து நான் என்னை விடுவிச்சுக்கிறேன் இனிமேல் எனக்கு அரசியல்லாம் வேண்டாம் அவருக்காக தான் நான் எல்லாம் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள்லாம் நாங்கள் பேசி உங்களை இவ்வளோ அவமானப்படுத்திட்டாங்க நீங்கள் யாருன்னு நம்ம காட்டணும் அதனால் நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் இந்த கட்சியை நடத்தணும் நல்லபடியாக கொண்டு வரணும் நீங்கள் அவர் இடத்துல நீங்கள் உட்காந்து காட்டணும் இதை நீங்கள் செய்யணும்க்கா நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப பிடிவாதமாக அதில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒத்துக்கிட்டு தான் அவங்க இருந்தாங்க இப்போது இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்வு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சிலே அம்மா வந்து இந்த மூத்த தலைவர்களுடைய அந்த டார்ச்சர் பொறுக்க மாட்டாமல் ராஜினாமா பண்ணுறாங்க ரா ராஜ்யசபா எம்பியும் ராஜினாமா பண்ண முயற்சி பண்ணாங்க கட்சியிலிருந்தும் விலக முயற்சி பண்ணாங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் டெல்லி வட்டாரத்தில் இருந்ததுமா அது தொடர்பாக அவங்களுக்கு எதுவும் தகவல் உண்டு ஆமாங்க அது உண்மை தான் அம்மா வந்து கட்சிக்காரவங்கள்ட்ட அவங்க எது அது தொண்டர்கள்கிட்ட கிடச்சிது அம்மாவுக்கு கடைசி வரைக்கும் தொண்டர்கள்கிட்ட வந்து அம்மாவுக்கு அந்த இது உணர்வு கிடச்சிது இன்னும் சொல்ல போனால் தொண்டர்களுக்காக தான் அவங்க வந்து இருந்தாங்க கட்சியிலன்னு கூட சொல்லலாம் தொண்டர்கள் வந்து அம்மா மேலே ரொம்ப பிரியத்தை காட்டினாங்க ஆனால் பொறுப்பில் உள்ளவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை அந்த வருத்தத்தின் வெளிப்பாடாக தான் அம்மா அடிக்கடி வந்து இந்த மாதிரி நான் இதை விட்டு விலகிடுறேன் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னது ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்தது அதெல்லாம் அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் கூட நடந்துச்சு அந்த தொண்ணூத்தெட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எண்பத்தி ஏழு காலகட்டங்கள்லேயே திரும்ப அம்மா அரசியலுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்துட்டாங்க ஆனால் அணிகள் பிரிஞ்சிருச்சு ஜே அணி ஜா அணின்னு சொல்லி மரியாதைக்குரிய புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆருடைய மனைவி ஜானகி அம்மையாரை அவங்க வற்புறுத்தி கொண்டு வந்த அரசியலில் தலைமை பொறுப்புக்கு இருக்க வச்சு அவங்க ஜா அணினும் அம்மா தலைமையில் ஜே அணினும் இருக்குது இப்போ இந்த அணிகள் பிரிந்த போது அம்மா தலைமையிலான செல்வி ஜெயலலிதா தலைமையிலான இந்த ஜே அணியை வந்து கட்டமைச்சு பாதுகாக்கிறதுல உங்களுடைய பங்களிப்பு இருந்ததாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அந்த ஆரம்ப கட்டத்தை சொல்லுங்கள் ஆமாங்க நானும் என் கணவரும் வீட்டில் பேசிக்கிட்டோம் என்னன்னாக்க தலைவர் மறைஞ்சிட்டாங்க அதனால் வந்து இந்த நிகழ்வெல்லாம் முடிந்த பிறகு நம்ம தோட்டத்துக்கு போய் அந்த அம்மாவை பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு அவங்கக்கிட்ட எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்லி அம்மாவை கட்சியோட பொதுச்செயலாக நம்ம கொண்டு வரணும் முதலமைச்சராக்கணும் 
அப்படிங்கிறத போய் சொல்லுவோம் அப்படின்னு நானும் ஒரு பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அங்கே நடந்த நிகழ்வுகள் வந்து அப்படியே டோட்டலாக வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனால் நாங்கள் அந்த போகக்கூடிய சந்தர்ப்பமே எங்களுக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜானகி அம்மாவை வச்சு அந்த அம்மாவை பிடிக்காத குரூப் ஒன்று ஒன்று செயல்பட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த அம்மாவை முன்னிறுத்தி அவங்க வந்து தனி அணி அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிஞ்சிட்டாங்க அப்புறம் நாங்கள் வந்து ஜே அணி ஜா அணின்னு பிரிஞ்சு தேர்தலில் கூட நாங்கள் சந்தித்தோம் அந்த சமயத்தில் எங்களுக்கு அம்மாவை சப்போர்ட் பண்ண எம்எல்ஏக்கள் முப்பத்தி மூணு பேர் அவங்களெல்லாம் ரொம்ப இவங்க வந்து ரொம்ப அராஜகமாகலாம் எம்எல்ஏகள் எம்எல்ஏக்கள்லாம் தூக்கி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற முயற்சியிலெல்லாம் ஈடுபட்டாங்க அப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பாதுகாப்பு செஞ்சு வச்சுருந்தோம் எல்லோரும் அம்மாவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தவங்க அவங்கெல்லாம் ஒரே அந்த எண்ணத்தோடு பயணித்தாங்க அதுக்கு பிறகு தேர்தல் வ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சு நிற்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அது பிரிஞ்சு நின்றோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சேவல் சின்னத்தில் நாங்கள் நின்றோம் அவங்க வந்து ஜா அணி வந்து ரெட்டைப்புறா சின்னத்தில் நின்னாங்க அதில் நம்ம வந்து அம்மாவுக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு எம்எல்ஏக்கள் வெற்றி பெற்று அம்மா வந்து முதல் பெண் எதிர்கட்சி தலைவராகிறாங்க அந்த சமயத்தில் அந்த சமயத்தில் நாங்களும் வந்து கேஸ் போட்டிருந்தோம் வந்து நாங்கள் தான் எங்களுக்கு தான் உரிமை இருக்குது ஜானகி அம்மா அணி சார்பாக ஒரே ஒரு எம்எல்ஏ தான் ஆமாம் ஒரு எம்எல்ஏ தான் ஜெயிச்சுருந்தாங்க ஸோ அது மாதிரி இருந்துச்சு அதன் பிறகு பார்த்திங்கன்னாக்கா தேர்தல் தோல்வி அதுக்கு பிறகு வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த அம்மா வந்து ஒரு மாதிரி ஒதுங்கி அமைதியாக இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஜா அணியில் இருந்த இப்போ வந்து டிஎம்கேயில் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க அந்த மந்திரிகளாக நம்மகிட்ட இருந்தவங்க அவங்க வந்து எங்கள் சைடு வந்து பேசினாங்க இது மாதிரி என் கணவர்கிட்டையும் கணவருடைய ஃப்ரெண்டுகிட்டையும் பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து உங்கள் மனைவி பார்க்க பிறகு இணைப்பு முயற்சி இணைப்பு முயற்சி பேசுனாங்க பேசி என்னை சந்திக்கணும்னு கேட்டாங்களாம் அப்புறமேல நான் சொன்னேன் நான் சந்திக்கிறேன் அவங்கள அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த ரெண்டு முன்னாள் அமைச்சர்களாக இருந்தவங்க வந்தாங்க என் கூட பேசுனாங்க பேசிட்டு சில அம்மா இப்படி இப்படி விரும்புகிறாங்க இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னாக்கா ஜானகி அம்மாவை அவங்க குறிப்பிடுறாங்க இது மாதிரி செய்து செய்தால் அம்மா வந்து கட்சி இணைப்புக்கு தயாராக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் அவங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டேன் கேட்டுக்கிட்டு நான் பதில் நாளைக்கு சொல்கிறேங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் அவங்க சொல்லும்போதே இன்னொரு வார்த்தை சொன்னாங்க அம்மா உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் ஒன்றும் இல்லைங்க நான் வந்தே பார்க்குறேன் அவங்கள அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க நான் கட்டை பேசிவிட்டு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அப்போ அம்மாட்ட வந்து பேச சொன்னேன் அப்போ அம்மா கொஞ்சம் கோபப்பட்டாங்க வருத்தப்பட்டாங்க ரெண்டும் கலந்து தான் இருந்தது அவங்க சொன்னதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை நியாயமாக தான் சொன்னாங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒன்றா இருந்திருந்தோம்னா நம்ம வெற்றி பெற்றிருக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு தப்பான தவறான முடிவுக்கு அவங்க போயிட்டாங்க அதனால் வந்து இப்போ ஆட்சி இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் சரி நம்ம இனிமேல் வந்து எப்படியாவது ஒன்று சேர்க்கணும் அதே அந்த முயற்சியை நம்ம மேற்கொள்வோன்னு சொன்னேன் இனிமேல் எதுக்கு நான் தான் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கேன் இனிமேல் ஒன்று சேர்ந்து என்ன ஆக போகுது வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு செல்வி ஜெயலலிதா ஆமாம் அம்மா சொன்னாங்க வ கோவப்பட்டு சொன்னாங்க தான் அதனால் ஏன்னா ரொம்ப அந்த கட்சிக்காக உழைச்சிருக்காங்க அவங்க இதெல்லாம் அவங்க வந்து கணக்கில் எடுத்துக்காம இப்படிலாம் செஞ்சிட்டாங்களேங்கிற ஒரு வருத்தம் அவங்களுக்கு இருந்தது அப்புறம் நான் சொன்னேன் இல்லை அந்த அம்மா பார்க்கணுன்னு சொல்கிறாங்களா நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து என்னை வந்து போயஸ் கார்டன் வீட்டிலேருந்து நாங்கள் எந்த வண்டியில் போனோம் அப்படின்னா 
சுலோச்சனா சம்பத் அப்படிங்கிறவங்களுடைய பையன் இனியன் சம்பத்துன்னு இருப்பார் அவர் வந்து ஒரு ஒயிட்டு மாருதி எயிட்டு இருந்தார் அந்த வண்டியில் வந்து என்னையும் தினகரனையும் அழைச்சிட்டு போனார் ராமபுரம் தோட்டத்துக்கு போனார் என் கணவருடைய நண்பரும் இந்த ரெண்டு முன்னாள் அமைச்சர்களும் ஒரு வண்டியில் அவங்க இப்ப திமுக அமைச்சராக இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அழைச்சிட்டு போனாங்க அழைச்சிட்டு போனதும் தோட்டத்துக்கு போனோம் அப்போ அந்த வெயிட்டிங் ஹாலில் எல்லோரும் உட்காந்தாங்க அப்புறம் என்ன மேலே அந்த அம்மா வந்து தலைவரோட ரூமில் தான் அம்மா இருந்தாங்க அப்புறம் அங்கே என்ன அழைத்து கொண்டு போனாங்க இங்கே போனதும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ அந்த முன்னாள் அமைச்சர் ஒருத்தர் அங்கேயே இருந்தார் அப்போ நீங்கள் கீழே போய் இருங்க நான் கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நானும் அந்த அம்மாவும் தனியாக பேசணும் அப்போ நான் அவங்கக்கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டதா சொன்னாங்க நீங்களும் உங்களுக்கும் பதவி கொடுத்து அம்மாவும் நீங்களும் சேர்ந்து செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்கன்னு சொன்னோடனே அம்மா என்ன சொன்னாங்க அந்த மாதிரிலாம் நான் எதுவுமே சொல்லலையம்மா அப்படின்னாங்க இல்லைம்மா இது மாதிரி என்கிட்ட சொன்னாங்க உங்களோடய விருப்பத்தை கேட்டுட்டு நான் அக்காட்ட சொல்லணும்னு தான் நான் வந்திருக்கேன் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் என்கிட்ட ஓப்பனாக நீங்கள் சொல்லுங்கம்மான்னு கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க என்னுடைய கணவருடைய கட்சி இது இந்த கட்சி வந்து ரெண்டு பட்டு இருக்கிறத நான் விரும்பலை அதனால் வந்து ஏதோ தவறு என்ன வச்சு செஞ்சிட்டாங்க மற்ற சீனியருங்க நான் ஒன்றும் விருப்பப்படவே இல்லை அரசியலுக்கு வரணும்னு மற்றவங்க செஞ்ச சூழ்ச்சியினால் நான் பலிகடானே அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லிட்டு இந்த கட்சி வந்து நல்லா இருக்கணுமா அந்த பொண்ணு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கு அந்த பொண்ணு வச்சு நல்லபடியாக நடத்தட்டும் ஜெயலலிதா குறிப்பிடுறாங்க ஆமாம் அம்மாவை குறிப்பிடுறாங்க குறிப்பிட்டு நல்லபடியாக இருங்க நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட இருக்கீங்க ஒரு நல்ல பெண்ணாக இருக்கீங்க நீங்கள் என்கிட்டையும் தலைவர் ஒரு முறை இதை சொன்னார் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு இது அப்படின்னு என்கிட்டையும் உங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அதனால் நீங்கள் தான் நல்லபடியாக அந்த கட்சை நடத்தி கொண்டு போங்க என்னுடைய கணவருடைய பேர் இருக்கணும் அதுதான் என்னோடய கடைசி விருப்பம்மா அப்படின்னு சொன்னாங்க சரிம்மா நான் அக்காட்ட போய் சொல்கிறேன்னு அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க இல்லைம்மா நான் வந்து இந்த மாதிரி இரவு வந்து நான் யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் இந்த உங்களை இப்போ அழைச்சிட்டு வந்தாங்களே இந்த முன்னாள் அமைச்சர் அவருக்கு அவங்களுக்கும் சொல்ல மாட்டேன் நான் உங்கள்கிட்ட பேசுனதையும் நீங்கள் வெளில சொல்ல வேண்டாம் நான் இன்று இரவே நான் வந்து கடிதம் வந்து எழுதி கச்சை ஒன்று சேர்க்கணுங்கிற இதோட நான் கடிதம் எழுதி நான் பத்திரிகை ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் அனுப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல் சொன்னாங்க சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அக்காட்ட சொன்னேன் அவன் அக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டாங்க ஆனால் இரவு பார்த்தீங்கன்னா பத்திரிகை ஆஃபீஸ்லேருந்து எங்களுக்கு கீழே ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் வந்து அம்மாவுக்கு சொல்லுங்கள் ஜானகி அம்மா அந்த மாதிரி அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்னதை அவங்க அந்த அம்மா என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே செஞ்சுட்டாங்க அறிக்கையாகவே சொன்னோம் இணைகிற ஒன்றுபட்ட அதிமுகவில் எனக்கு எந்த பொறுப்பும் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க அதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் நல்லபடியாக நடத்தி கொண்டு போங்கம்மா அப்படிங்கிற வார்த்தை மட்டும்தான் சொன்னாங்க அவங்க அப்புறம் நான் திருப்பி போய் அவங்கள பார்த்தேன் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு அப்போ நான் சொன்னேன் இது மாதிரி நான் அக்காவை அழைச்சிட்டு வர்றேம்மா இங்கே உங்களை வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமேல நான் வந்தேன் அதுக்கப்புறம் அம்மா ஒரு நாள் அழைச்சிட்டு போய் அவங்கள பார்த்து நேரில் பேசிட்டு அப்புறமேல வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்தேன் அப்போ கூட நான் அந்த அம்மாவை பார்த்து சொன்னது வந்து அம்மா நீங்கள் எப்போயுமே என்ன எங்களையெல்லாம் வித்தியாசமாக நினைக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு எந்த சமயத்தில் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் ஒரு ஃபோன் பண்ணுங்கள் நான் இங்கே வந்து அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷம் நீங்கள் நிற்பேன் அப்படின்னு அந்த அம்மாட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் இப்படி தான் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது காலகட்டங்கள்லேயே அம்மா வந்து மறுபடியும் கட்சி அரசியல்லேருந்து நான் ஒதுங்குறேன் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் வந்து சட்டப்பேரவையிலையும் ரொம்ப ரசாபாசமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் உங்களுக்கு நல்ல நினைவில் இருக்கும் 
அம்மாவை கடுமையாக தாக்குனது அவங்க புடவையை பிடிச்சி கிழிச்சு ஆமாம் திமுகவானவர் ஒரு பெரிய அராஜக செயல்லே ஈடுபட்டாங்க ஆமாம் வந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக எப்படிப்பட்ட மனநிலையில் மீண்டும் அவங்க கட்சி வேண்டாம் அரசியல் வேண்டாம் அப்படிங்கிற முடிவு எடுத்தாங்க இந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு அவங்க ஒரு சவால் எடுத்ததாக கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த விஷயத்த நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா எதிர்கட்சி தலைவராக அம்மா சட்டசபை நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் திமுக உள்ள உள்ளவர்கள் வந்து அம்மா வந்து சேலையை பிடிச்சி கிழிச்சு இந்த நிக நிகழ்ச்சியை செய்கிறாங்க அன்னைக்கு அம்மா வ அந்த இடத்துலேருந்து வெளில வரும்போது ரொம்ப மன குமுறலோடு வந்தாங்க வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க இது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் நமக்கு தேவையா அப்படின்னு கேட்டாங்க கேட்டுட்டு சரி எதிர்கட்சிக்காரவங்க அவங்க அவங்க செஞ்சது ரொம்ப தவறான விஷயந்தான் நம்ம வந்து அதுலேருந்து நம்ம மீண்டு வரணும்க்கா அப்படி தான் நான் சொன்னேன் ஆனால் அவங்களது அது ஏற்றுக்க முடியல அவங்களால ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணிட்டாங்க எனக்கு அரசியலே வேணாம் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது இதெல்லாம் வந்து என்னால் பொறுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதனால் எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க ராஜினாமா தான் கடிதமே எழுதுனது அதை வந்து நாங்கள் அப்புறம் நிறுத்தினோம் இப்போ அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் தேர்தல் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எண்பத்தி ஒன்பதில் ஜே அணி சார்பாக சந்தித்தது அது தொடங்கி நடைபெற்று முடிந்த அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் வரையிலும் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முக்கிய அந்த அவங்கெல்லாம் யார் அமைச்சர்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற பட்டியல் தயாரிக்கிற போது உங்களுடைய பங்களிப்பு அதில் அதிகமாக இருந்ததாக பேசப்பட்டது அது தொடர்பாக நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவதுங்க பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது எந்த விதத்தில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மாவட்டம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேரில் யாருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கஷன் நடக்கும் அந்த சமயத்தில் என்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கேன் அதை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அதே போல் ராஜ்யசபா எம்பி யாருக்கு கொடுக்கலாம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி வீட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் என்னுடைய கருத்துக்கள்லாம் சொல்லியிருக்கேன் பெரும்பாலும் நான் சொல்கிற கருத்து வந்து ஒருதலை பட்சமாகவே இருக்காது அது அம்மாவுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அதனால் நியாயமாக தான் சொல்லுவேங்கிறதும் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க ஏற்றுக்குவாங்க இப்போ அந்த சரியான நபர்கள் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த மாவட்ட அளவில் விசாரணை அதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா நிச்சயமாக விசாரணை பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒரு இது தவறு நடக்கும் என்னென்னா இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு பதவி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த பதவி கொடுக்கறத அங்கே உள்ள மாவட்ட செயலாளர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னு வச்சுங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கக்கிட்ட யார் பழக்கத்தில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து நாங்கள் வேறு ஒரு வழியில் பார்ப்போம் நாங்கள் பார்க்கறது அங்கே யாருக்குமே தெரியாது அந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து கட்சிக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஆட்கள் தான் போய் விசாரிப்பாங்க நாங்கள் அனுப்புகிற ஆட்கள் அவங்க போய் அம்மாவுடைய நன்மை கருதி போய் பார்க்குறவங்க அவங்க அவங்களுக்கு சொந்த பெனிஃபிட் கிடையாது அதனால் போய் பார்க்கும்போது அவங்க வந்து விசாரிப்பாங்க இவர் எத்தனை வருஷமாக இவர் கட்சியில் இருக்கார் என்ன இவரோட கட்சிக்கு இவருடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படியெல்லாம் பார்த்து அதில் உள்ளவங்களை நாங்கள் கொடுப்போம் அதே கொடுப்பறப்ப ஒரு மூணு பேர் கொடுப்போம் அந்த மூணு பேரில் அவங்க எந்த இனத்தை சேர்ந்தவர் எப்படி இங்கே இவரை போடலாமா என்ன அப்படிங்கிற கருத்துக்கு உட்பட்டு அதை செய்வாங்க இந்த அமைச்சரவை பட்டியல் அது தயாரிக்கிற போது உங்களோட ஆலோசனை சொன்னீங்க அந்த அமைச்சர்களை நியமிப்பது நீக்குவது அதில் வந்து அதிகபட்சமாக அவங்களுடைய தலையீடு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீக்கப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் வெளியில் வந்தவங்க உங்களை நோக்கிய குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு உங்களுடைய அதாவதுங்க அமைச்சர்களை நியமிக்கும் போது அந்த கருத்து எங்களுக்குள்ள பரிமாற்றம் அதன்படி நான் வந்து நியாயமாக சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிடுவேன் அதில் வந்து கருத்துக்களை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களை விடுவிக்கிறாங்க பாருங்க அதில் நான் சம்மந்தப்படுறதே இல்லை காரணம் அவங்க வந்து அமைச்சராக இருக்காங்க அம்மா வந்து சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்காங்க அவங்கள பற்றின செய்திகள் அவங்களுக்கு வரும் பட்சத்தில் அதை அவங்க அரசாங்க ரீதியாக விசாரித்து அதில் அவங்க மேலே எதுவும் குறைகள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி சமயத்தில் தான் அவங்க நீக்கல் அப்படிங்கிறதே செய்வாங்க இதில் நான் தலையிடுறதுக்கு வேலையே இல்லை 
அது வந்து வேண்டும் என்று சொல்லுவது அதாவது வந்து இவங்க தான் எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா நான் பக்கத்துலேயே இருக்கேன் கூடவே இருக்கேன் அதனால அதை என் மேலே போட்டுறதுவங்க இதுதான் உங்களோட அரசியல் பயணத்தில் இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்காக நீங்களும் ஒன்றிய முறை சிறைக்கு சென்றிருக்கிறீங்க அந்த சிறை அனுபவம் தொடர்பாக சொல்லுங்கள் முதல் முதல் நான் சிறைக்கு சென்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு அங்கு சிறைக்கு சென்ற பிறகு தான் ஒன்றை புரிந்து கொண்டேன் அதாவது ஒரு அரசியல் சம்பந்தப்பட்டு சிறைக்கு சென்றால் அவர்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் தொந்தரவுகள் வந்து ரொம்ப அதிகம் அதை நான் வந்து அங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போது சென்னை சிறையில் தான் இருந்தேன் அப்போ வந்து அம்மா என்னை பார்க்க வருவாங்க வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் அம்மாவை வெளிலே உட்கார வச்சு எனக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க தகவல் கடைசியும் சிறுத்தில் சொல்லி என்னை அழைச்சிட்டு வருவாங்க வந்து உட்காந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுறதுக்குள்ள பத்து நிமிடம் தான் பேசுகிறதுக்குள்ள டைம் ஆச்சுமா புறப்படுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க அம்மாவுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் நான் சமாளித்து சரி பரவாயில்லக்கா சரி நீங்கள் புறப்படுங்க அப்படின்னு நம்ம தைரியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இருந்தால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மனசு நிம்மதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லி அனுப்புவேன் இல்லை இது விஷயமா தடா ரஹீம்னு ஒரு தோழர் ஒரு பதிவு போட்டிருக்காருமா நீங்கள் சிறையில் இருக்கிற போது அவர் சிறையில் இருந்திருக்கிறார் அப்போ செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் இரண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் வெயிலில் காத்திருந்து சசிகலாவை பார்த்ததை நான் பார்த்தேன்னு சொல்லியிருக்கேன் உண்மைதான் 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 ஸோ அது மாதிரி செஞ்சாங்க ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்தாங்க எனக்கு அப்போ அம்மாவை பற்றி ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க சொன்னால் நீங்கள் வெளில போயிடலாம் உங்களை வந்து நாங்கள் வந்து நிம்மதியாக நாங்கள் விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் சொல்லுவேன் நான் ஒன்றும் இல்லைங்க சொல்கிறதுக்கு எது இருந்தால் தானே நான் சொல்ல முடியும் அப்போ நீங்கள் என்ன சிறையிலே இருக்கிறதா முடிவா அப்படின்னு அது உங்கள் இஷ்டம் நான் வந்து இப்போ நான் சிறைக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி வந்து அம்மாவை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படி சொல்லுங்கள் இப்படி சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் அதெல்லாம் நான் சொல்ல முடியாதுங்க ஒன்றும் என்னோட கேஸு நாங்கள் கோர்ட்டில் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருவேன் எனக்கு வந்து வீட்டிலேருந்து பார்க்க வருவாங்க இது வந்து சிறை அதிகாரிகளே உங்கள்கிட்ட பேச சிறை அதிகாரிகளே என்கிட்ட பேசுவாங்க அம்மா மேலே ஏதாவது குற்றச்சாட்டு சொல்லுங்கள் குற்றச்சாட்டு சொல்லுங்கம்மா சொல்லிவிட்டு நீங்கள் பாட்டு வெளில போகம்மா எதுக்கும்மா நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க அந்த அம்மாவுக்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய முறை சொல்லியிருக்காங்க அந்த சமயத்தில் நான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிவிடுவேன் இந்த மாதிரி பேசுகிறத வேலையாக விட்டுருங்க சார் இந்த மாதிரி வந்து என்கிட்ட இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க நான் இதுக்கெல்லாம் வந்து அசர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து தண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஒரு சின்னோண்டு பானை ஒரு கூஜா மாதிரி இருக்கும் மண் பானை அதில் வந்து தண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த தண்ணி மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே அது ஃபுல்லாக லீக் ஆகி தண்ணி குறைஞ்சி போயிடும் அதில் என்ன நினச்சிறிய ஒரு தெரிப்பு நான் யதார்த்தமாக எஸ்பிகிட்ட சொல்கிறேன் ஒரு தெரிப்பு இருக்குங்க தண்ணி லீக் ஆகுது படுக்கிறதுக்கு கூட இடம் இல்லைங்க அதனால் வந்து எனக்கு வேறு எது வச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் மறுநாள் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஓட்டையாக இருக்குது ஏன் நம்ம சொன்னோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்போ அங்கே உள்ள பெண்கள் தான் அந்த வாடன்லாம் அந்த அம்மா என்னை பார்த்துட்டு அழு கண்ணு தண்ணி விட்டுருவாங்க அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இல்லைம்மா இவங்கெல்லாம் வந்து இப்படி தாம்மா செய்வாங்க நீங்கள் வந்து இதை சொல்லியே இருக்க வேண்டாமா சொல்லாமல் இருந்திருந்தீங்கனாக்க இந்த கொஞ்ச தண்ணினாலும் ப ஒரு மணி வரைக்கும் கிடைக்கும் இப்போ அதுவும் இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள் அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் விட்டுக்கிட்டே சொன்னாங்க அப்புறம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓ இதுக்காக தான் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணால் எஸ்பி வந்து அவர் ஆஃபீஸுக்கு கூப்பிடுவார் நான் அங்கே போவேன் போனது என்னை உட்கார வச்சுட்டு மினிஸ்டர்கிட்ட பேசுவார் அப்போ வந்து ஆல்ரெடி அருணா டிஎம்கேல மந்திரி திமுக சட்டத்துறை ஆமாம் சட்டத்துறை மந்திரி அவர் தான் ஜெயில் இதுவும் வரும் புலர் சிறைத்துறையும் அவர்கிட்ட பே பேசுவார் அந்த சைட்லேருந்து பேசுகிறது எனக்கு காதல் விழும் அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் போனை போட்டுருவார் ஃபோனை போட்டு நான் அங்கே பக்கத்தில் தானே உட்காந்துருக்கேன் அப்போ அதில் வந்து கேட்பாங்க என்ன சொல்லுது அந்தம்மா அப்படிங்கிற வார்த்தை வரும் அப்போ அமைச்சர் பேசுகிறாங்க 
நீங்கள் விறுவிறுன்னு ஜெயலலிதாவை பற்றி ஏதாவது சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு நீங்கள் வெளில போகிறோம் பாருங்கம்மா ஆனால் அந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்ல முடியாதுங்க இதுக்கு தான் நான் என்னை கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி பட்டு நான் எந்திரிச்சு நான் ரூமுக்கு நான் பாட்டு கிளம்பி வந்துடுவேன் இதெல்லாம் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தார் இந்த எஸ்பியே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் சோப்பை போட்டு துணி சோப்பை போட்டுக்கிட்டு அதை பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டு நேராக வந்து அந்த கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் அந்த தண்ணிலையும் லைட்டாக அவர் கையாலேயே அந்த சோப்பை போட்டு ஒரு கலந்துட்டு திருப்பி சோப்பை அந்த பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு தான் பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டே போயிடுவார் போலீஸ் உயரதிகாரியே ஆ ஜெயில் சூப்பரண்டன்றதான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ வந்து அந்த வார்டனுக்கெல்லாம் அது தெரியும் அப்படியே அழுவாங்க அவங்க என்னை பார்த்துட்டு அப்போ சொன்னாங்க எங்களை கூப்பிட்டு சொன்னாங்கம்மா இது மாதிரி செய்ய சொல்லி நாங்கள்லாம் பிள்ளைக்குட்டி வச்சுருக்கோம் எங்களுக்கு அந்த பாவம் வேணாம் சார் நாங்கள் இதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம்னு சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவரே வந்து செய்கிறாரு அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த தண்ணியை தவிர வேறு தண்ணி இல்லை எனக்கு குடிக்கிறதுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு தான் இருந்தேன் பழகிடுச்சு ஒரு கட்டத்தில் ஆனால் நம்ம வீட்டிலேருந்து பார்க்க வர்றவங்க வந்து எனக்கு வந்து பன்னு கொஞ்சம் பழங்கள் ஒரு மினரல் வாட்ரு இது எல்லாம் அங்கே ஒரு டேபிள் இருக்கும் என்னை பார்க்க வரும்போது கொண்டாந்து வைப்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஐபி என்னை இரிட்டேட் பண்ணுறதுக்காக என்னை கோபப்படுத்துறதுக்காக விஐபி அப்படிங்கிறத பெருசாக எழுதி ஒரு நோட்புக்கு அந்த நோட்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சசிகலா அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டேட்டு போட்டு இன்றைக்கி யார் வர்றாங்களோ வர்றவங்களோட பேர் உறவின் முறை அப்படின்னு போட்டு யார் பேர்னு போட்டிருப்பாங்க அவங்க என்ன கொண்டு வந்தாங்க எனக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு கொடுக்கறதுக்குன்னு எழுதியிருக்கோம் எனக்கு வந்ததெல்லாம் எழுதியிருப்பார் அதில் ஒரு பாட்டில் தண்ணீர் பாட்டிலும் இருக்கும் என்னுகிட்டையும் கையெழுத்து வாங்குவாங்க கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க பாருங்க அவங்க வீட்டு மெம்பர்கிட்டையும் கையெழுத்து வாங்குவாங்க கையெழுத்து வாங்கி கரெக்டாக வச்சுக்குவார் அவர் எஸ்பிக்கு போயிடும் உடனே அந்த நோட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துங்க நம்ம பார்த்துட்டு எல்லோரும் போன பிறகு அந்த வச்சுருந்தாங்க பாருங்க எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்து கொண்டு வந்தாங்க பாருங்க அதை எடுத்து பார்க்க பையில் போட்டு அதை நேராக அந்த வார்டன் கொண்டு போய் எஸ்பி ஆஃபீஸில் வச்சிடணும் எனக்கு ரூமுக்கு வராது இது எதுவுமே தண்ணி பாட்டில் உட்பட தண்ணி பாட்டில் உட்பட எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க அதை நான் கூட ஒரு நேரம் நினச்சேன் சரி இதை நம்ம கோர்ட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகும்போது நம்ம ஜட்ஜிக்கிட்ட சொல்லலாமா அதை அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அதே சமயம் இன்னொன்னு நினச்சேன் என்னென்னா நான் அப்படி சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எஸ்பி என்ன பண்ணுவார் அந்த விஐபின்னு போட்டிருக்க புக்கை எடுத்துகிட்டு வருவார் எடுத்துகிட்டு வந்து ஜட்ஜிக்கிட்ட காமிப்பார் ஜட்ஜி வந்து அந்த ஹாலுக்குள்ளே என்ன நடக்குது மட்டும்தான் ஜட்ஜிக்கு தெரியும் ஜட்ஜி பார்த்துட்டு ஏமா நீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்களேன்னு தான் பதில் வரும் இதை எதுக்கு நம்ம போய் சொல்லணும் எப்படியும் நடக்க போகிறது இல்லை இவங்க வந்து அழகாக தயார் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எதுக்கு நம்ம சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நான் அதை சொல்லவே இல்லைங்க வெளியிலே சொல்லலை அப்படியே இருந்துட்டேன் அது இருந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து சென்னையிலே இருக்கிறோம் அதனால் அக்கா வந்து என்ன பார்க்குறாங்க வீட்டில் உறவினர்கள் வந்து பார்க்குறாங்க என்னை வந்து நான் ஏதாவது சொல்லி ஏதாவது தகராறு செஞ்சால் என்னை உடனடியாக வந்து வேலூருக்கோ அல்லது மதுரைக்கோ மாற்றி என்னை கொண்டுட்டு போயிடுவாங்க அதனால் வேண்டாம் இது வீட்டிலேருந்து வந்து பார்க்குறதும் கெட்டு போயிடும் அதனால் வேணாம் இதை நம்ம சமாளிச்சுக்கோன்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் எஸ்சிஎஸ்ஏ அங்கே உள்ளார வந்துருந்துக்காரு எஸ்சிஎஸ் பார்க்கணுங்கிறாரு நீங்கள் வந்து அவரை பாருங்கம்மா அப்படின்னு அந்த எஸ்பி சொல்கிறார் சரி நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எஸ்டிஎஸ்ஸை உட்கார வச்சு வந்து உட்கார வச்சுட்டு என்னை கூப்பிட்டாங்க நான் வந்து உட்காந்தேன் எஸ்டிஎஸ் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க அவங்க சொல்கிறத கேட்டுட்டு நீங்கள் வெளில போக வேண்டியது தானே அப்படின்ட்டாரு நம்ம கட்சியில் மூத்த பொறுப்பில் இருக்கிற ஆமாம் சொன்ன சார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களே நீங்கள் கேட்டுங்கம்மா ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரியெல்லாம் முடியாதுங்க என்னங்க நீங்கள் ஒரு சீனியர் நீங்கள் போய் என்கிட்ட இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்த செகண்டே நான் எந்திரிச்சு நம்ம பாட்டு ரூமுக்கு போயிட்டேன் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிற போது செல்வி ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக நீங்கள் எழுதி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற கருத்தை அப்போவே சொல்லியிருக்கேன் ம் அவங்க ஏதோ அறிவிப்பு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்களாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை பத்திரிகைக்கெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு ஒரு கும்பிட போட்டுட்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டு கிளம்பி வந்துட்
அதெல்லாம் நீ என்ன ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது மஞ்சு மந்திரியா இருக்கலாங்க முக்கிய பொறுப்புல இருக்கலாம் அவங்கவுங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு கட்டத்துல காலகட்டத்துல தன்னை காப்பாத்திக்கிட்டா சரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு ஈஸியா அவங்க நகர்ந்து போயிடுறாங்க இப்ப நாங்கள்லாம் அப்படிலாம் செய்ய முடியாது நல்லதோ கெட்டதோ ஒருத்தவங்களோட இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் நம்ம லைஃப்ல வந்து அதுல ஒரு சின்ன பிசுரல் கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற வழியில் வந்துட்டோம் அதனால் நான் இதெல்லாம் பொருட்படுத்தவே இல்லைங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இப்போ என்னென்னா நான் வேறு மாநிலம் தமிழ்நாடு சிறை அனுபவத்துக்கும் பெங்களூர் சிறை அனுபவத்துக்கும் அதுவே நீங்கள் சொல்லலாம் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் போய் அஞ்சு மாதம் ஜெயிலில் இருக்கோம் திடீர்னு வந்து ஒரு என்னை பற்றி ஒரு வீடியோ வெளியே வருது சசிகலா வந்து வெளியில் ஷாப்பிங் போனார் சசிகலா வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கார் அப்படின்லாம் வந்துருச்சு அவர் வந்து கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காரு சிறை கைதி வந்து கலர் ட்ரெஸ் போடக்கூடாது இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜெயில் விதிகள் உள்ள ஒரு அந்த புத்தகம் ஜெயில் மேனுவல் படி சிம்பிள் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் அப்படின்னா கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கலான்னு இருக்கு அவங்க விதியில் அது சொல்லி இருக்கு அதுவும் நாங்கள் போனதும் ரெண்டு மாதம் நாங்கள் ஒயிட் ட்ரெஸ் தான் சாரி தான் கட்டியிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து லாயர் நம்ப வக்கீல் வந்தப்ப ஏம்மா நீங்கள் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்கன்னு கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை இது இது தான் நாங்கள் போட்டுக்கணுமா கொண்டாந்து ட்ரெஸ் கொடுத்தாங்க அதை நாங்கள் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் அந்த ஜெயில் புக்கை எடுத்து மார்க் பண்ணி மார்க்கர் வச்சு எங்கள் நாங்கள் உட்காந்துருக்கும் போதே கொண்டுட்டு போய் சிஎஸ்ஏ எஸ்பி அவங்கள்ட்ட கொண்டு போய் காமிச்சார் அப்போ அவங்க அவங்க நாலுலேருந்து கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் விதியில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் போட்டோம் நாங்கள் வந்து ஜெயில் விதிகளை மதிக்காமலாம் நாங்கள் வந்து கலர் ட்ரெஸ் போடலை ரூலில் இருக்குது அதை தான் நான் செஞ்சேன் அதுவும் லாயர் வந்து சொன்ன பிறகு அந்த அதிகாரிகளே எனக்கு சொன்ன பிறகு தான் நான் அந்த ட்ரெஸ்ஸு மாற்றி கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டோம் அவங்க வந்து ரெண்டு கேட்டு வரும் காம்பாங்க அதை ஒரு பெரிய பூகம்பமாக எனக்கு என்ன வருத்தோன்னா இங்கே உள்ள டிவி மீடியாக்கள் என்ன ப செஞ்சுருக்கணும் இது உண்மையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அங்கே பர்மிஷன் வாங்கி ரூல் படி அவங்க வந்து அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே வந்து சிறைச்சாலைக்குள்ளே வந்து அந்த டோர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துருந்தாங்கன்னா இந்த செய்தி நாங்கள் தவறாக பிற போட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறத அந்த டிவிக்காரங்களே நிச்சயம் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் அந்த முயற்சியை செய்யலை டிவிக்காரங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க இதை போடு அப்படிங்கிற முறையில் அவங்க போட்டாங்க அது தவறுது அது வந்து மக்களையும் திசை திறப்பு விதமாக இருக்குது நாங்கள் ஏதோ ரூலை மீறி நடந்துக்கிட்டாத மாதிரி ஒரு அபாடமான பழி எங்கள் மேலே வந்து சுமத்தப்படுறது வந்து நல்லதில்லை மீடியாக்கள் வந்து புதுப்படையாக இருந்துக்கணும் அதை வந்து அவங்க செய்யலைங்கிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் வருத்தம் அது நம்ம தமிழ்நாட்டு சேனல்களில் வரும்போது நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க நிறைய சலுகைகள் எங்களுக்கு மறுக்கப்பட்டுச்சு அது வந்து சாதாரண ஒரு சிறைவாசியாக இருந்திருந்தால் கிடச்சிருக்கோம் நாங்கள் ஒரு அரசியல் சம்மந்தப்பட்டு போனதுனாலையோ என்னவோ எனக்கு அந்த வாய்ப்புகள்லாம் நியாயமாக கிடைக்க வேண்டியது கூட எனக்கு கிடைக்கல அதுக்கு ஒரு காரணத்தை இந்த டிவிலெலாம் வந்துச்சுல்ல அதை ஒரு காரணமாக சொல்லி எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய சலுகையில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் மூணாவது வருஷமே நான் இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருப்பேன் அதை வர வராமல் தடுத்துட்டாங்க அதுக்கு காரணம் வந்து நான் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது நம்ம வந்து அரசியல் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறதுனால இந்த கஷ்டங்களுக்கு நம்ம ஆளாகிறோம் அந்த முன் விடுதலையும் தடுத்துருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் முன் விடுதலை வந்து அது யாருக்கு வந்து அது வந்து நல்லதா படுமோ அவங்களோட முயற்சி வந்து ரொம்ப துல்லியமாக அங்கே நடந்துச்சு அதை நான் கண் கூட பார்த்தேன் அதன் பிறகு தான் நாங்கள் வந்து அந்த ஜனவரி இருபத்தி ஏழுங்கிறதுல நான் வெளில வந்தேன் இப்போ கர்நாடக சிறையில் நீங்கள் இருக்கிற போது அன்றைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய மனைவி உறவினர்கள் உங்களை சிறையில் வந்து பார்த்ததாலாம் ஊடகங்களில் செய்திகள் வந்தது அது உண்மையாக அது திட்டமிட்டு பரவப்பட்ட செய்தி மாதிரி தாங்க எனக்கு தெரியுது ஏன்னா அந்த மாதிரி யாரும் வந்து பார்க்கல 
அப்படி இருக்கும்போது இது எல்லா பத்திரிகைகளையும் வந்திருக்குங்கிறப்ப எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்குது இது என்ன அது ஒரு சம்பந்த இல்லாத செய்தி இது எப்படி வெளியிடுறாங்க அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் யோசிச்சேன் நான் ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு ஒரு நாள் கூட நடக்கல அந்த மாதிரி யாரும் வந்து என்ன அவருடைய உறவினர்கள்னு சொல்லி யாரும் என்ன வந்து பார்த்ததும் இல்லை இப்போ ஒரு இக்கட்டான நிலையில முதலமைச்சர் பொறுப்பில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமியை நீங்க அமர்த்திட்டு போனீங்க இப்போ எந்த சூழ்நிலையில் அந்த தேர்வு நடந்ததுங்கிறது அவருக்கும் தெரியும் அப்படிப்பட்ட நிலையில் இப்போ உங்களுக்கு எதிராக மிக கடுமையான நிலைப்பாட்டை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்திருக்கிறாரு இப்படி செய்வார் நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா அதாவதுங்க எனக்கு வந்து தீர்ப்பு வந்த உடனே நான் மறுநாள் வந்து நான் புறப்படணும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உடனே நான் வந்து கூவத்தூரில் தான் தங்கியிருந்தேன் இப்போ உடனே வந்து எம்எல்ஏ கூட்டத்தை கூட்டி உடனடியாக முடிவு பண்ணி நான் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதும் எல்லோரும் வந்து நீங்கள் யாரை சொல்கிறீங்களோம்மா அவங்கள நாங்கள் வந்து ஆதரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்து நாங்கள் செஞ்சோம் அவர் அறிவித்தோடனே அவர் வந்து என்கிட்ட வந்து ஆசீர்வாதம் கூட வாங்கிக்கிட்டாரு அந்த நிகழ்வு வந்து எல்லா டிவிலையும் வந்துச்சு எல்லா மீடியாலையும் வந்தது இந்தியா பூரா எல்லாரும் பார்த்தாங்க உலகம் பூரா உலகம் பூராவும் பார்த்தாங்க அதன் பிறகு நான் மறுநாள் வந்து புறப்பட்டு போய் அம்மாவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தலைவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு தலைவருக்கு வீட்டில் கொஞ்சம் நாளை உட்காந்து அதுக்கு பிறகு நான் இங்கேருந்து புறப்பட்டு போனேன் எனக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து இப்படியெல்லாம் இருக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஆனால் என்னுடைய கணவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போனப்போ இப்போ டாக்டர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவர் ரொம்ப உயிருக்கு போ போராடுறாரு அதனால் அந்த அம்மா வந்து ஒய்ஃபு வந்து பார்க்கணுன்னா பார்த்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என் கணவரும் வந்து என்னை பார்க்கணும் பார்க்கணுன்னு உலர போகிற டாக்டர்கிட்ட எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதுக்கு பிறகு என்னை இங்கே அழைச்சிட்டு வர்றதுக்கு ஏற்பாடு நடக்குது அங்கே வந்து எஸ்பி ஆஃபீஸில் நான் போய் உட்காந்துருக்கேன் எதிரில் எஸ்பி உட்காந்துருக்காரு அவர்கிட்ட வந்து நம்ம சென்னையிலேருந்து நம்ம வக்கீல்லாம் வந்திருக்காங்க அப்போ அவர்கிட்ட வந்து லெட்ரு கொடுக்குறாங்க அவர் பதினஞ்சு நாள் விடுப்பு கொடுக்குறாரு கொடுத்ததும் நான் வந்து சரி ம மத்தியானம் நீங்கள் கிளம்பிடலாமா இப்போ பர்மிஷன் வந்தோடனே நீங்கள் புறப்பட்டுறலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே வந்து சென்னையிலேருந்து கால் வருதுன்னு அவருக்கு கொடுக்குறாங்க நான் எதிரில் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன் அவர் ஃபோனை எடுத்து பேசுகிறாரு பேசும்போது என்ன சொல்கிறாரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு இந்த சைடு மட்டும்தான் காதில் விழுது எஸ்பி சொல்கிறது பதினஞ்சு நாள் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க வந்து திருப்பி வந்து அங்கேருந்து என்ன பதில் வந்ததுன்னு தெரியல ஃபோனை வச்சுட்டு நான் திரும்ப பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டார் அப்போ உடனே அவர் எங்கிட்ட சொன்னது பதினஞ்சு நாளுக்கு வந்து அங்கே போலீஸ் பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்களாம் தமிழ்நாட்டில் அதனால் அஞ்சு நாள் மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு சென்னையிலேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது சென்னையில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் தலைமை பொறுப்பிலிருந்து பேசியிருப்பாங்க அது அப்படி தான் நினைக்கிறேன் வந்திருக்கு அங்கே ஃபோனு உங்களுக்கு ஆர்டர் போடுறதுனா அந்த மாதிரி ஆமாம் நிச்சயமாக அப்படி தான் இருந்திருக்கும் அவங்களா ஒரு க கமிஷனராக எடுக்க முடியாது அந்த முடிவை அப்படின்னு சொல்லி கமிஷனர் ஆஃபீஸில் தான் ஃபோன் வருது ஸோ இவர் இந்த எஸ்பி சொல்கிறாரு எனக்கு அதனால் என்ன எஸ்பி ஒன்றே சொல்கிறாரு என்னம்மா இது புதுசாக இருக்குது நாங்கள் எங்கள் சிறையில் நீங்கள் இருக்கீங்க 
நாங்க தான் உங்களுக்கு வந்து விடுப்பு பதினஞ்சு நாள் கொடுக்குறோம் அது எங்களோட உரிமை நீங்க கேட்கற உரிமை எங்கள்கிட்ட இருக்கு நாங்க கொடுக்குறோம் இதுல தமிழ்நாடு அரசு வந்து தலையிட வேண்டிய அவசியமே இல்லையே என்னம்மா எப்படி இருக்கு நீங்க தானே அமைச்சு வச்சுட்டு வந்தீங்க இந்த அரசாங்கத்தைன்னு கேட்கிறாரு அவரு நான் அவரு சொல்ல சொல்ல சிரிச்சுட்டே உட்காந்துருந்தேன் அப்ப வந்து பதில் கேட்கறாங்கம்மா என்ன சொல்லலாம் அப்படிங்கிறாரு இப்ப சொன்ன சரி பரவாயில்ல சார் ஃபைவ் டேஸே கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் ஃபைவ் டேஸ் உடனே திருத்தி வேற பேப்பர் ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்து ரெடி செஞ்சு எஸ்பி எல்லாம் கையெழுத்து போட்டு அவங்க ஹெட் ஆஃபீஸில் பர்மிஷன் வாங்கி என்னுக்கிட்டையும் சைன் வாங்கி கொடுத்துட்டார் அது முடிஞ்சுது திருப்பி அங்கே ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறார் ஃபோன் செய்து இந்த மாதிரி அஞ்சு நாளைக்கு கொடுத்தாச்சுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் நாங்களும் உங்களுக்கு அஞ்சு நாளைக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறோம் அந்த அம்மா வந்து சென்னையில் இருக்கிறதுக்கு போலீஸ் பர்மிஷன் ஃபைவ் டேஸ் கொடுக்குறோன்னு சொல்லி அங்கேருந்து வந்துருச்சு எங்கே தங்க போகிறாங்கன்னு அவங்க கேட்குறாங்க சென்னையிலேருந்து அந்த கேட்கும்போது இவர் கே சொன்னோடனே நான் லாயர்கிட்ட சொன்னேன் சார் எனக்கு எழுதி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நாங்கள் வந்து நான் வந்து போயஸ்கான்லேருந்து தானே நான் வந்து சிறைக்கு போனேன் அதனால் நான் யதார்த்தமாக நம்ம வீட்டு அட்ரஸே போட்டு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் போயஸ்கார்டன் அட்ரஸை போட்டு லெட்ரு ரெடி பண்ணி அந்த அஞ்சு நாளும் அங்கே தான் இருப்பேன்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு திரும்ப கமிஷனர்டேருந்து ஃபோனு போயஸ் கார்டனில் அவங்க தங்க முடியாது போயஸ் கார்டனில் தங்குறீ தங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த அஞ்சு நாள் போலீஸ் பர்மிஷன் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் நீங்க உறவினர் வீட்டு அட்ரஸ் கொடுங்க அப்போ தாம்மா நீங்கள் போக முடியுங்க இல்லைனா நீங்கள் போக முடியாத போல இருக்கு போலீஸ் பர்மிஷன் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் திட்டவட்டமாக சொல்லிட்டார் அந்த கர்நாடகா எஸ்பி உடனே நான் கொஞ்ச நாள் ஓ யோசித்தேன் சரி நம்ம கணவரை போய் பார்த்தாகணும் இதில் வந்து நம்ம வந்து இப்படி சொன்னோன்னா நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் நம்ம அவரை வந்து கடைசி நேரத்தில் அவர் முகத்தை கூட பார்க்க முடியாமல் போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து சரின்னு ஒத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகிறேன் அதுக்குள்ளே அடுத்த ஃபோன் வருது அந்த ஃபோனில் என்ன வருது அரசியல்வாதி வீட்டில் தங்கக்கூடாது ஒரு கால அவங்க நினச்சிருப்பாங்க தினகரம் வீட்டில் தங்கிடுவேன்னு நினச்சாங்களோ என்னமோ அரசியல்வாதி வீட்டில் எல்லாம் தங்கக்கூடாது அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லி என்னுடைய அண்ணன் பொண்ணு வீட்டில் தங்குறேன்னு சொல்லி அவங்க அட்ரஸை கொடுத்து சொன்னோம் அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட கண்டிஷன் அவ்வளோ கண்டிஷன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு போடுது என்ன போடுது அரசியல்வாதிகளை சந்திக்கக்கூடாது ப்ரெஷ்ஷை சந்திக்கக்கூடாது வேறு எங்கும் போகக்கூடாது இவ்வளோ உத்தரவுரம் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக அதிமுக அரசுலேருந்து தான் வருது வந்து இங்கேருந்து இந்த வீட்டிலிருந்து நேராக ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் கணவரை பார்க்கலாம் அங்கேருந்து நேராக திரும்ப தங்கியிருக்கும் வீட்டுக்கு வர வேண்டும் வேறு எங்கேயுமே போகக்கூடாது இந்த கண்டிஷனுக்கு ஒத்துக்கிட்டால் நாங்கள் பர்மிஷன் கொடுப்போம் அப்படின்னு திருப்ப வருதுங்க நான் கடைசியில் என்ன பண்ணேன் சரி அதுக்கும் ஒத்துக்கிட்டோம் ஒத்துக்கிட்டது பிறகு தான் நான் வந்தேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் எனக்கு மனசில் பட்டுச்சு ஓஹோ இவர் வந்து முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போ அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு பரவாயில்ல வர்றப்ப நான் கேட்ட பாருங்க அந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கும்போது தான் எனக்கு என் மனசு கொஞ்சம் உணர்ந்தது இப்போ அந்த காலகட்டத்திலேயே அவங்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு ஆட்சியில் இருந்தவங்களுக்கு இருக்கலாம் உங்களை பார்த்து இருக்கலாம் மரியாதைக்குரிய செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து உங்களை தன்னுடைய உயிர் தோழி என்னுடைய உற்ற சகோதரி என் தாயுடைய ஸ்தானத்திலிருந்து என்னை பாதுகாத்து பராமரித்தவர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பல முறை அவங்க பல நேர்காணல்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அப்படிப்பட்ட உங்களையே ஒன்று ரெண்டு முறை போய்ஸ் கார்டன்லேருந்து வெளியே அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம் என்ன சதியா அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறில் ஒரு முறை நான் சிறையில் இருந்தப்போ அப்போ காரணம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு தொந்தரவுகள் அதிகம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சிறையில் 
அந்த சமயத்தில் வந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் தொடர்பு இல்லை அப்படிங்கிறத சொன்னால் எனக்கு அங்கே தொந்தரவுகள் குறையும் சிறையில் டார்ச்சர் குறையும் டார்ச்சர் குறையும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் நாங்கள் பேசிக்கிட்டு செஞ்சது தான் அது முதல் முறையாக முதல் முறையாக இரண்டாவது முறை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்பே சிலர் மேல் அம்மாவுக்கு சந்தேகம் ஏற்படுகிறது என்கிட்ட அப்பப்போ சொல்லுவாங்க சில பேர் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் அம்மாவுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க புரியாது மாதிரியே அவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வலை பின்னப்படுது சின்னதெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப பெரிய வலை பின்னப்பட்டு அது செயலாக்கம் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து இல்லை யார் பின்னே யாருடைய சதிங்கிறது வெளிப்படையாக சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காங்க இல்லைங்க நிறைய பேர் நம்மகிட்டையும் இருக்காங்க வெளிலையும் இருக்காங்க அதனால் அதை சொல்ல வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னு வச்சுங்க வெளில இருக்கவங்க திருப்பி நம்மள்டே வந்து சேருவாங்கல்ல அதனால் அதை வந்து சொல்ல வேணான்னு நினைக்கிறேன் அரசியல் இது நிறைய கத்துக்கிட்ட விஷயம் எம்ஜிஆருடைய அணுகுமுறை ஆமா ஏன்னா அவரே சொல்லியிருக்காரு என்கிட்ட நிறைய முறை இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் இப்படிலாம் இருக்கும் அப்படி எல்லாம் சாதாரண பேச்சு வாக்கில் வரும்போது அதெல்லாம் பட்டிருக்கேன் அதனால நான் முடிஞ்ச வரைக்குமே அந்த அணுகுமுறையில தான் நான் போறது எடுத்துக்கிறது அப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க இது ரொம்ப பெரிய அளவுல போகுது அப்ப என்ன பண்ணிட்டோம் சரி நாங்க ரெண்டு பேருமே உட்காந்து பேசிட்டோம் பேசிட்டு இதை முழுசாக கண்டுபிடிச்சிடணும் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்னை பற்றி நீங்கள் அறிக்க இறிக்க என்னென்ன விடணுமோ எல்லாம் விடுங்க நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு வந்தது தான் வந்து நான் வந்து தனியாக வந்து உறவினர் வீட்டில் இருக்கேன் ஒரு மூன்று நாள் கழித்து அம்மா வந்து ஒரு செல்ஃபோனை எனக்கு அனுப்பிச்சி விட்றாங்க தனியாக அவங்க ஒரு செல்போன் தனியாக வச்சுட்டு அதில் நாங்கள் மட்டுமே பேசிக்கோம் நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டுமே பேசிக்கோம் நைட்டு எட்டு மணிக்கு எட்டு டு ஒரு பத்து பதினோரு மணி வரைக்கும் பேசுவோம் அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் இது சட்டசபையில் கூட விஜயகாந்த் மேட்ரு நடந்தது இல்லை ஆமாம் அதை கூட அன்றைக்கி நைட்டு கூட என்கிட்ட பேசுகிறாங்க அதை சொல்கிறாங்க அப்போ நான் அதை தவிர்த்திருக்கலாமேனு சொல்கிறேன் வீட்டில் இருந்தால் நான் என்ன சொல்லுவனோ அதை ஃபோன் வழியாகவும் சொல்கிறேன் சரி சரி ஸோ அது மாதிரி வந்து நாங்கள் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அது அம்மாவுக்கு முழு விவரம் ஏன்னா அம்மாவை சுற்றி உள்ளவங்களே சில பேர் இருக்காங்க அது அம்மாவே நினச்சி பார்க்காத அளவுக்கு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது கொஞ்சம் அவங்க நம்பலை முதல்ல அதுக்கப்புறம் அது அந்த தன்மை உண்மையாக புரியட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தான் ஃபோனில் பேசிக்கிறோமேன்னு சொல்லி நாங்கள் ஃபோன்லேயே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த சமயம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இது வந்து மூணு மாதம் ஆயிடுச்சு முழு விவரம் அவங்களுக்கு தெரிய வர்றதுக்கு இல்லை இப்போ இந்த சரியினுடைய முக்கிய புள்ளியாக நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தினரும் இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றணும்னு பெங்களூரில் ஆலோசனை நடத்தினது அது எல்லாம் எல்லாம் பொய்யான தகவலுங்க அது எல்லாம் பொய்யான தகவல் எப்படி நாங்கள் பண்ணுவோம் தலைவர் இறந்த அன்னைக்குலேருந்து எங்கள் குடும்பம் வந்து அங்கே பக்கத்தில் நிற்கிது ஒரு காலகட்டத்துலங்க ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இதில் இடையில் ஒரு பத்திரிகையை சேர்ந்த ஒரு ஒருத்தவங்க நான் அது பத்திரிகையை பேரை சொல்ல விரும்பல நம்ம ஒரு பத்திரிகை தான் வந்தவங்க அம்மாவை பார்க்க வர்றாங்க அவங்க ரொம்ப நாள் வெளிநாட்டில் இருந்திருக்காங்க இருந்துட்டு வந்திருக்காங்க வந்தவங்க வந்து அம்மா என்னை காஃபி கொண்டாந்து கொடுக்க சொல்கிறாங்க முக்கியமான நபர்கள் வரும்போது என்னையை கொண்டாந்து கொடுக்க சொல்லுவாங்க அப்போ நான் கொண்டு போய் கொடுக்குறேன் அப்போ அவங்க வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அம்மா வந்து சட்டசபைக்கு இதுக்கு கோட்டைக்கு புறப்படுறதுக்கு முன்ன இது நடக்குது கொடுத்துட்டு அவங்க நான் வெளில வந்துட்டேன் அப்போ அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அம்மா கிட்ட நல்லபடியாக கொண்டு காஃபி கொடுத்துட்டு வரேன் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய சிஸ்டர் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டேன் ஆனா வந்த நபர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்ன இவங்க எல்லாம் போய் நீங்க வீட்டுல வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களெல்லாம் நீங்க வீட்டுல வச்சிருக்கீங்களே அது எப்படி அது அப்படின்னு சொன்னோடனே அம்மாவுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஏதாவது ரொம்ப தப்பா யாரும் சொன்னாங்கன்னா அங்கேயே காமிச்சிருவாங்க அங்கேயே கோவம் வந்துடும் அவங்க கிட்டயே இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க என்ன இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க நீங்க எல்லாம் எங்க போயிருந்தீங்க என் கூட வந்து கஷ்ட நஷ்டம் எல்லாத்துலையும் கூட இருந்தவங்க அவங்க நான் நல்லா இருக்கும்போது என் கூட அவங்க இல்லாம வேற யார் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட அந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லலை ஏன்னா அடுத்தது வண்டி ரெடியா இருக்குது அம்மா கோட்டைக்கு புறப்பட்டு போயாச்சு அவங்களும் போயிட்டாங்க வந்தவங்களும் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் வீட்டுக்கு வந்ததும் என்கிட்ட சொல்றாங்க நீ உன்னை கொண்டாந்து காஃபி கொடுக்க சொன்னதே தப்பா போச்சு அப்படின்னாங்க ஏன்க்கா அப்படி சொல்றீங்க நம்ம வீட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு நான் வந்து கொடுக்கறதுல என்ன அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அப்படிங்கிறேன் இல்ல அவங்களோட தன்மையே ரொம்ப கீழ்த்தரமா இருக்கு இந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னு இந்த நடந்த நிகழ்ச்சி அவங்க சொன்னாங்க சரி பரவாயில்ல விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணாங்க அம்மா வந்து இதை முழுமையா கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு எங்களுக்கு ஆனா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரி நீ நாள் பார்த்துரு என்கிட்ட போன்லயே சொல்றாங்க நீ வந்துரு அப்படிங்கிறாங்க நான் ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் மறுநாள் காலையில மூணாம் தேதி நம்ம கோட்டுருபுரம் அம்மா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த விநாயகர் இது ஆஞ்சநேயர் கோயில் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கோம் அதுல நாங்க எப்போதுமே வேண்டுதல் வச்சு கும்பிடுவோம் அப்புறம் மறுநாள் காலையில ஆறு மணிக்கெல்லாம் நானும் அக்காவும் அந்த கோயிலுக்கு போய் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தோம் இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவே நாங்க செஞ்சதுன்னு வச்சுங்களேன் அதான் உண்மை பிரச்சனைகள் அடிப்படையில் அவங்க அவங்கள ஒருபோதும் வெளியேற்றல அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று காலகட்டத்தில் அம்மாவுக்கு ஒரு நெருக்கடி வந்தது அவர் முதலமைச்சராக தொடர முடியாத அளவுக்கு சில ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு பிரச்சனை உருவான போது அப்போ யாரை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலை வந்தப்போ கட்சியில் மூத்த அமைச்சர்கள் பல பேர் இருந்தாங்க ஆனால் அரசியலுக்கே புதியவரான பெரிய குளத்தை சேர்ந்த திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் முதலமைச்சராக வருவதற்கு யார் காரணம் என்ன பின்னணி அதாவது நீங்க சொன்னதுல ஒன்னு சொல்றேன் அரசியலுக்கும் புதிது அவர் வந்து அம்மாவுக்கும் பெரிய அறிமுகம் இல்லை ஜா அணியை சேர்ந்தவர் வேற ஓ ஜே அணி இல்லை அதுதான் நீங்க கவனிக்கணும் ஜா அணியை சேர்ந்தவர் அம்மா வந்து போடியில் நிற்கும் போது வெண்ணீராடை நிர்மலா வந்து அவங்களுக்கு வேலை செஞ்சவங்க அவங்கெல்லாம் அம்மாவுக்கு வந்து நம்ம ஆட்கள் தான் வேலை செய்கிறாங்க நம்ம சைடு இருக்கிற கட்சிக்காரவங்க அத்தனை பேரும் அத்தனை தொண்டர்களும் வேலை செய்கிறாங்க அம்மா வெற்றி பெறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டம் சரி அப்போ நாங்கள் வந்து ஜா ஜே அணியெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு நிமிஷம் கூட நாங்கள் பார்த்ததில்லை என்றைக்கு ஒன்றா இணைஞ்சோமோ அன்னையிலேருந்து அந்த பேச்சு அந்த வீட்டில் என் வாயிலையும் வந்ததில்ல அம்மா வாயிலையும் வந்தது கிடையாது நம்ம எல்லாம் ஒன்று அப்படி அதுதான் அதை தான் எப்போதும் நாங்கள் விரும்புகிறது இப்போ கூட நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வெளிலேருந்து வரப்போ கூட அது தான் நான் சொன்னேன் யாருமே பிரிஞ்சிருக்கக்கூடாது ஒன்றா இருக்கணும் அது ஒன்று தான் எனக்கு எப்போதுமே ஏன்னா இந்த அண்ணா திமுக நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆள் ஸோ அது மாதிரி வந்து சொல்லும்போது யாரை போடலாம் நம்பிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ நான் தினம்லாம் அங்கே இருந்தோம் அந்த தீர்ப்பு சொல்லி நாங்கள் வெளியில் பக்கத்து ரூமில் வந்து ஒரு சேர் போட்டு அக்கா உட்காந்துருக்காங்க நாங்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறோம் அதை சொல்லுதான் பன்னீர் செல்வம் பெஸ்ட்டு அக்கா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் அவரை தேர்ந்தெடுத்தோம் அவர் தேர்ந்தெடுத்த வரைக்கும் என் சரியாக தான் இருந்தார் ஆமாம் அவங்க அதில் ஒன்றும் இது இல்லை அவர் எந்த இதாகவும் தவறாகவும் நடந்துக்கல சரியாக தான் இருக்கு திரும்ப செல்வி ஜெயலலிதா அவங்க வந்து 
ஆண்டிபட்டி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்ட போது இது தொடர்பாக கருத்து கேட்குறாங்க ஓபிஎஸ்னுடைய நடவடிக்கை எப்படின்னு முழுக்க முழுக்க நூறு சதவீதம் என்னுடைய நம்பிக்கைக்குரியவராக இருந்தார் உண்மை உண்மை அதெல்லாம் உண்மைதான் உண்மைதான் அதிலெல்லாம் ஒன்றும் தவறு ம் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அம்மா வந்து உங்களுடைய நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு கூட ஓரளவுக்கு பதவி பொறுப்புகள் எல்லாமே கொடுத்தாங்க ஆமாம் தலைமை நிலை செயலாளர் அமைப்பு செயலாளர் இளைஞர் இனி பாசறை அது மாதிரி பொறுப்புகள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆமாம் உங்களுக்கு கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பு இது கொடுக்கல செயற்குழு பொதுக்குழு அளவுலேயே வச்சுருக்காங்க என்ன காரணம்னு அதாவது அம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை கொண்டுட்டு வரணுங்கிற முடிவுக்கு ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டாங்க அந்த சமயத்தில் என்கிட்டே சொல்லுவாங்க நீ வந்து கட்சி சம்பந்தமாக எல்லாம் நீ தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இப்போ நீ நேரம் போய் ஆஃபீஸ்லேயே உட்காந்து பார்க்கணும் அதனால் வந்து உன்னை துணை பொதுச் செயலாளராக நான் போட்டுறேன் நீ வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போய் நீ செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தீவிரமாக அம்மா ரூமுக்கு பக்கத்துலையே அப்போ வந்து வாழ் தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல இம்மிடியேட்டாக என்னை போய் பார்க்க சொல்லி மகாலிங்கத்துக்கு தெரியும் இப்போ தலைமை கழகத்தில் இருக்க மகாலிங்கத்துக்கு அங்கே ஒரு டோர் போடுறோம் டோர் போட்டு எனக்கு அம்மா ரூம்லேயே ஒரு பகுதியில் எனக்கு ஒரு ரூமு ரெடி பண்ணுறோம் இங்கே ராயஸ்வர் தலைமை கழகம் ராயஸ்வர் த தலைமை கழகத்தெல்லாம் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சோம் அப்போ நான் தான் என்ன சொன்னேன் இன்னும் கொஞ்சம் போகட்டும் பின்னாடி பார்த்துக்க எப்போ வேணால் நீங்கள் தானே போட போகிறீங்க எப்போ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன அவசரம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ வந்து செயற்குழு பொதுக்குழுலாம் நீ பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டப்போ தான் அந்த நிகழ்வு பயிற்சி அரசியல் பயிற்சி நீ வந்து அதை வந்து உட்காந்து நீ கவனி அப்படின்னாங்க சரின்னு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து ரொம்ப சிஸ்டமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன்ல நான் வீட்டிலே தானே இருக்கேன் அதே இன்விடேஷன் ரெடி பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாம் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாத்துலேயும் கூட நான் இருக்கேன் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா என் பேர் போட்டு அம்மா எல்லாருக்கும் அனுப்புவாங்கல்ல அதே இது என் பேர் போட்டு அனுப்பிச்சு அவங்களே கொண்டு வந்து என் கையில் அப்படி கொடுப்பாங்க செயற்குழு பொதுக்குழு நடக்கிற ஆமாம் 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 வீட்லேயும் அந்த இன்விடேஷனே என் கையில் கொடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேலாக பல்வேறு தகவல்களை சொல்லிட்டேங்க சரி இப்போ ஒரு புதிய பரிமாணமாக இப்போ அமைந்திருக்கிற இந்த திமுக ஆட்சி பற்றி உங்களுடைய பார்வை கருத்து என்னவா இவங்க வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சு கோவிடு கொரோனா காலம் ஒரு பக்கம் வந்து அவங்க வந்த உடனே ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு மிக அதிகமாக இருந்தது அதெல்லாம் பார்த்து அவங்க முதல்ல வந்து உயிர் சேதாரத்தை குறைக்கணும் அதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ தான் கொரோனா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருக்கு அதனால் இப்போ உடனே எதுவும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த இதில் அவங்க ஈடுபட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு பிறகு கொரோனா காலம் முடிஞ்ச பிறகு அவர்கள் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்ல முடியும் நிச்சயமாக இப்போ இந்த புதிய இளைஞர்கள் அரசியலை பெருக்கிற அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் அடிப்படை உறுப்பினர்கள் தவிர்த்து புதுசாக ஒரு பதினெட்டு இருபது இருபத்தி ஐந்து வயது உள்ளிய இளைஞர்கள் இளம்பெண்கள்லாம் அரசியலுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விரும்ப அவங்களுக்கு ஒரு வடிகார் அவங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனையாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க எதிர்காலத்தில் இளைஞர்கள் இளம் பெண்கள் இவர்களுடைய பங்களிப்பு வந்து அரசியலில் அதிகம் இருக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக அமைப்பு ஒரு ஏழைகளுக்கு நல்லது செய்கிறது அப்படிங்கிறதுலாம் தானாக விரும்பி அவங்களால் முடிஞ்சதெல்லாம் போய் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு நல்ல வழி அது விரைவில் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு தலைமை எப்படி இருக்கணும் என்னங்கிறத நம்ம ஸ்டேட்லேயே அவங்க பார்த்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள இளைஞர்களும் இளம்பெண்களும் அதனால் அவங்க வந்து அதெல்லாம் பார்த்து நல்ல விஷயங்களை அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வந்து நிறைய பாடங்களில் கற்றுக்கணும் சும்மா நேற்று வந்தோம் இன்றைக்கி அரசியலுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது நிறைய விஷயங்களை அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உரிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது மீடியா வழியாகவும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல தலைமைகள் என்ன செஞ்சுருக்காங்க எப்படி அவங்க கொண்டு போனாங்க ஆட்சியை அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து அதெல்லாம் பார்த்து அவங்க கற்றுக்கிட்டு அவங்கெல்லாம் விரைவிலேயே வந்து இந்த மாதிரி பொது சேவைக்கு வரணுங்கிறது தான் என்னோடய விருப்பம்
இப்போ இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு அதிமுகவில் ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த இரட்டை தலைமையின் மீது ஒரு கடுமையான அதிருப்தியில் தொண்டர்கள் நிர்வாகிகள் அடிப்படை உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அவங்களோட தான் நீங்கள் ஒரு சிலர்கிட்ட தொலைபேசி வாயிலாக பேசுகிறீங்க அவங்களுக்கு உங்களுடைய ஆலோசனைகள் நிச்சயமாக தொண்டர்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா ஏன்னா இந்த தொண்டர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணாதிராவிட முன்னேற்றக்காக தொண்டர்களை பொறுத்த வரைக்கும் தலைவர் மறைவிற்கு பிறகு நடந்த நிகழ்வுகள்லாம் பார்த்தவங்க தான் எல்லாருமே அதை திரும்ப ஒன்றுபடுத்தி கொண்டுட்டு வந்ததில் என்னோடய பங்களிப்பு அம்மாவோட சேர்ந்து நான் செஞ்சது எல்லாருக்குமே தெரியும் குறிப்பாக தொண்டர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த இயக்கத்தை வழி நடத்துறது என்றைக்குமே தொண்டர்கள் தான் அப்படின்னு தலைவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அது இன்ன வரைக்கும் இல்லை நாளையும் அதே தான் நடக்கும் அதனால் யாரும் வந்து இன்று இன்றைக்கு நடக்கிற நிகழ்வுகளை வச்சு எந்த ஒரு தவறான முடிவுக்கும் போயிடக்கூடாது நிச்சயமாக நான் இருக்கேன் நானும் தொண்டர்களில் ஒரு முன் வரிசையில் நிற்கிற ஆள் தான் அதனால் நிச்சயமாக இந்த கட்சியை ஒருங்கிணைத்து நல்ல வழில கொண்டு போகணும் அதற்கு நீங்கள் எல்லாம் துணை இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் எங்கள் தொண்டர்கள்கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த தோல்விக்கு பிறகு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த ஒரு சில முன்னாள் அமைச்சர்கள் முக்கிய நிர்வாகிகள் கூட திமுகவுக்கு போயிட்டுருக்காங்க அவங்கள வந்து தடுத்து இதிலே தொடர செய்வதற்கு ஏதாவது முயற்சிகள் நீங்கள் மேற்கொள்வீங்களா நிச்சயமாக நான் மேற்கொள்வேன் நிச்சயமாக மேற்கொள்வேன் நிச்சயமாக அதை செய்ய முடியும் நிச்சயமாக அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஆமாம் அனைத்து இந்தியா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் எல்லா மட்ட நிர்வாகிகள் தொண்டர்களை பொதுமக்களை சந்திக்க நான் விரைவில் களத்துக்கு வருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க ஆமாம் இந்த சுற்றுப்பயண திட்டம் எப்போது எங்கிருந்து தொடங்கும் அதுக்கான ஒரு வேலை திட்டத்தை தொடங்கிட்டீங்களா நிச்சயமாக அந்த வேலை திட்டங்களை எல்லாம் நாங்கள் தொடங்கிட்டோம் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இந்த லாக்டவுன் பீரியடு முடிஞ்ச உடனே முதல்ல நான் போய் அம்மாவை பார்க்கணும் பார்த்த பிறகு என்னுடைய சுற்றுப்பயண விவரங்களை வெளியிடுவோம் வெளியிட்டு புறப்படுவேன் புறப்பட்டு தொண்டர்களையும் பார்ப்பேன் நாலாண்டு காலம் வந்து தமிழக மக்களையும் நாம் சந்திக்கவில்லை அதனால் நேரடியாக போய் எல்லாரையும் சந்திப்போம் நிச்சயமாக திருமதி சசிகலா யார் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் இவருக்கும் என்ன தொடர்பு என்று பல்வேறு விதமான கேள்விகள் பொது வெளிகளிலும் அரசியல்வாதிகளிடத்திலும் இறந்தது இதற்கெல்லாம் ஒரு தெளிவான விளக்கமான விடையை அளித்துள்ள திருமதி வி கே சசிகலா அவர்களுக்கு ஜெயா டிவி தொலைக்காட்சியின் சார்பில் நம் நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம் வணக்கம்